na genetically modified ni kubadilisha uhalisia wa mwili wa binadamu anasema sasa hivi unaweza kutengeneza super soldiers unaweza kutengeneza wanajeshi wenye uwezo zaidi na hapa interview ukielewa utaelewa how smart Putin is alikuwa ni mwerevu kiasi gani na amejua shalom bwana asifiwe assalamu alaikum sikutegemea mahojiano yangienda hivi ila nimemuelewa sana Putin kwanza mahojiano haya yameenda kinyume na matarajio ya wengi nimesikiliza yote masaa mawili zaidi ya mara tatu hii interview DJ Sman nimesikiliza nimeirudia ili nielewe vizuri na hatimaye nimeielewa na ili uielewe mwanzo utaka Carlson na anafanya intro ya dakika tano na kueleweza kwamba interview hii inahusiana na vita vya Ukraine na sio mada nyingine nyingi kwa sababu kila mtu alikuwa na mada zake ambazo alikuwa anatamani azielewe kutoka kwa Putin japo zipo mada chache ambazo zimejitokea hapa na pale ambazo ziko nje kidogo ya vita vya Ukraine lakini vinahusiana na Putin kwa sababu wengi walitegemea ataongea aina za silaha, kutoa siri nzito za NATO na USA, idadi ya wanajeshi, mambo ya Wagner na mengineyo. Na hapa interview ukielewa, utaelewa how smart Putin is. Alikuwa ni mwerevu kiasi gani na amejua kufanya kitu sahihi. Ni kwamba Putin alijua anaongea na nani, kwa akaongea maongezi yanayoendana na walengwa. Hakuwa anaongea na Warusi alikuwa anaongea na raia wa Marekani na Ulaya. Alikuwa anaongea na mwanahabari wa Marekani ambaye watazamaji wake wengi ni wa Marekani na wa Magharibi in general. Ambao tangia vita vimeanza walizuia media zote za Urusi. Kwa hiyo tangia vita imeanza nchi hizi za Marekani na Magharibi na wengi mpaka huko Afrika ambao hawajui kuchimba zaidi walikuwa wanasikia mainstream media kwa maana kwamba walikuwa nasikia story upande wa magharibi peke yake. Zelensky ashafanya maongezi aka propaganda kwenye takriban media zote kubwa. Ashaongea, ashahudhuria bunge, matamasha na semina tofauti tofauti. Ila hii ndo mara ya kwanza kwa audience hii ya Marekani na ya Ulaya kupata direct kumsikia Putin akielezea direct kwa mwanahabari ambao wao wanamwamini ambaye ni Taxon ila kwa wasio na uelewa wa ndani wa geopolitics Carlson ni mwanahabari bora sana anaheshimika sana na ndio mwanahabari pekee aliyekubaliwa kufanya maongezi na Putin kwa hiyo utaona reputation yake ndio imempa hii na vyombo vingi sana vya magharibi vimeomba lakini havijapewa nafasi hii ila tunachotakiwa kuzingatia swala la msingi sana ni kwamba yeye sio expert sio mjuzi kwenye masuala ya historia ya Kirashia na Soviet na siasa za Russia. Yeye alikuwa anauliza maswali na Putin anajibu. It was more of a monologue. Kwa maana alikuwa anafanya uandishi mzuri ila general. Anauliza maswali mazuri, magumu ila yalikuwa general ya kiuandishi wa habari. Interview hii lao angipata mtaalamu ambaye anaijua zaidi historia ya Soviet siasa ya Soviet, mindset ya Soviet na kumjua Putin naamini tungipata madini ambayo yangekuwa tofauti. Sasa analysis yangu naigawa kama ifuatavyo. Cha kwanza ni kana nimekaa nikaifikiria sana hii. Nipite kwa njia gani? Nikakaa nikafikiria nikasema wana fuse wengi sio kila mtu ataelewa aina ya Kiingereza kilichotumika na Putin japo kwa imetumika Kiingereza laini wengi wetu wa Tanzania huenda wasielewe. Kwa hiyo imebidi ni fanye tafsiri ya pointi za muhimu ili hata kwa mtu ambaye sio muelewa wa Kiingereza kwa sababu wana fuse wako nchi tofauti tofauti Afrika na nje ya Afrika na sio wote wanaelewa Kiingereza lakini tunaelewa Kiswahili. Kwa hiyo ikabidi nifanyie tafsiri kwa Kiswahili. Cha pili ni kuainisha vitu vya msingi alivyoviongea. Na kuna vitu ambavyo nataka uzingatie how focused putin is pamoja na kwamba putin ndo alikuwa akihojiwa na taka carlson pamoja na kwamba putin ndo alikuwa akihojiwa na taka carlson taka ndo alikuwa anafanya mahojiano ila putin ndio aliendesha haya mahojiano nikimaanisha kila taka akitaka kuhama katika mada au kukatisha maada iliyopo putin alikuwa kwa utulivu kabisa anamsikiliza anaituliza ile anamrudisha kwenye reli alafu anamalizia maida iliyopo then anakuja kujibu zile swali ambalo ndotaka alikatisha na kuuliza 
na ukizingatia baadhi ya mambo baadhi ya body language tone setup unakuja kugundua kwamba Taka Carlson alikuwa na karatasi ya maswali ameishika mkononi kwa zaidi ya masaa mawili Putin alikuwa hana karatasi hana laptop hana chochote alikuwa anatiririka anatoa maelezo anatoa historia anatoa majibu bila kusita wala kusoma vitu vyote hivi vilikuwa viko kichwani kwake inakwambia how knowledgeable Putin is then katika uchambuzi tutaingia jinsi media za magharibi vyombo vya habari vya magharibi vilivyopindua maneno ya Putin na kuyabadilisha ili kuleta taswira mbaya kuna neno ambalo lilitumika na Hillary Clinton kuelezea interview hii useful idiot ni neno ambalo lilitungwa na Karl Marx huu semi ni mzito sana inabidi ni utengenezee video yake maalum kwa sababu inatuhusu sana sisi wa Afrika tuna a lot of useful idiots from the very get go mwanzo kabisa Putin anaiweka au ana set mood ya jinsi ya mahojiano yatakavyoenda. Taka Carlson anamuuliza wanasema uliofia kwamba Marekani inaweza ikakushambulia. Putin akamwambia sikusema hivyo lakini je, are we having a serious conversation or a talk show? Je, tunataka tuongee serious ukweli au tunataka tutengeneze tu kipindi kama mahojiano mengine? From the very beginning Putin anamweka sawa au ana hapa ndo unajua sasa umasta Putin ana set tone and mood ya jinsi maujiano atakavyoenda kwamba sio maujiano ya kufurahisha watu Putin alikuwa amejiandaa akamwambia mimi nafahamu kwamba historia yako wewe background yako ni kwenye history akamwambia ndio sasa kama utaniruhusu nitumie sekunde kadhaa dakika moja hivi nikupe background ya history taka kalsa anakamwambia please sasa hapa inakuonesha kwamba the mutual respect Putin anamheshimu Carlson Carlson anamheshimu Taka kwa hiyo kufupi sasa anaanza kuelewesha. Hebu tuanze kwanza uhusiano wetu na Ukraine ulianzia wapi? Kwa hiyo anaanza sasa kutoa history. Somo la historia. Kwa hiyo anaanza kutoa historia ya Urusi na Ukraine na Ukraine ilianzia wapi? Moja ya vitu muhimu ambayo amesema ni Ukraine, maana neno Ukraine. Ukraine maana yake ya Ukrainian ni watu ambao wanakaa katika kingo za miji. Haikumaanisha kabila wala nchi wala ukoo maana yake ni watu ambao walikuwa wanakaa kwenye kingo au wako kwenye lindo la mipaka sio ni nchi sio kabila sio watu zingatia kitu kimoja wakati anaendelea toka Carlson akamkatisha akaambia naomba niambie ilikuwa ni period gani ilikuwa ni kipindi gani kwa sababu i'm losing track nimepoteza dira sijui tunaongelea mda gani Putin akamueleweesha kwamba Polish oppression of Ukraine na ilikuwa 13th century karne ya 13 Putin akaendelea kumwambia akamwambia sasa hivi nitakwambia kitu gani kilichotokea na nitakuwa nakutajia na tarehe ili usipotee. Hii inaonesha ni jinsi gani Putin ana elimu, ana ujuzi na ameikariri historia ya Urusi tangia mwanzo wake mpaka mwisho wake. Hapa anachokifanya anatoa masterclass ya historia ya Urusi tangia kuundwa kwake mpaka sasa hivi na ameitoa ndani ya dakika 30. Hii atutoipitia tutakuwa tunapitia tu point za muhimu kwa sababu nakuachia uende ukaiangalie. Ninachofanya nakupa vienzo vya wewe kama hujaiangalia uende ukaiangalie tena ila kwa dira ya mwongozo niliokupa au kama hujaiangalia ukienda kuiangalia uangalie kwa dira hii. Kwa hiyo Putin kapigwa swali ka reply alafu akaongeza kwamba sasa hivi nitakuwa nakupa tarehe ili twende sawa Putin anaendelea kutoa maelezo alafu anawaambia ili usidhani kwamba ninatunga mambo na kuletea dozi ya mikataba historia barua mipaka kila kitu kaandaa kwenye dozi ya dozi ya au pamphlet sisi waswahili tunaita au faili ambalo lina hivi vitu vyote na anachokifanya Putin ndio imekuwa misingi ya fuse siku zote kila nikiongea jambo lazima nilete ushahidi lazima nilete chanzo lazima nilete fax na ni justify kwa logic kwa hiyo ndo Putin anachokifanya hapa kamletea dozia Tolson anasema sikudhani kwamba wewe unatunga vitu lakini sijaelewa hii historia unanipa inahusiana na nini na vitu vilivyoanza miaka miwili yani vita hivi na kama tulivyosema hapo mwanzo Carlson sio mtaalamu wa historia ya Urusi cha kwanza cha pili Putin anajua anaongea na nani audience ya Marekani kwa hiyo ana introduce audience ya West na Marekani kwa historia ya Russia ili waielewe Russia waelewe huu mgogoro na uamuelewe yeye kutokana na perspective yake mwanzo nilisema na ninarudia Putin 
was very focused and he's always focused ni mtu ambaye alikuwa humyumbishi umtoe kwenye mada so baada ataka Carlson kumwambia okay mimi sina wasiwasi na nina maneno yako sasa ni kama unatunga sioni tu connection kati ya historia hii na kina, kina vita hivi Putin akamueleweesha kwamba pamoja na hayo bado hii ni historia na kupa na kupa faili utaliangalia yani yale maswali haya kumtoa kwenye reli na utaona interview nzima kila Carlson alikuwa kisemi anafanya makusudi hapana lakini he, he was curious kwa sababu yeye nadhani alikuwa na lengo fulani kuelewa kitu fulani kwa hiyo Putin kila akimpiga maswali Putin kumtoa kwenye reli anamsikiliza anamjibu alafu anamrudisha pale pale walipokuamia kabla ya swali alafu anaendelea alafu anamjibu na ndio hichi alichokifanya hapo sasa hapa kuna kitu cha muhimu sana ambacho anaelewesha Ukraine ya sasa kuna kipindi ilikuwa iko chini ya utawala wa Poland Poland ikawa ina wanyanyasa inawabagua inawalazimisha kukubadilisha lugha yao dini yao na kila kitu viongozi wao walipotuma barua kuomba ayo yabadilike Poland ikakataa Ukraine ikatuma barua kwa saa wa Urusi Moscow kuomba iwachukue wakae chini ya mamlaka ya saa kwa ajili ya kuwalinda kwa hiyo hapa ni historia lazima uielewe na ndio hicho ambacho anakieleweesha Putin Putin kampa Tucker Carlson dozier faili lenye barua mikataba na makubaliano na kila kitu. Lao Taka Carlson atai publish hiyo dozier kama ilivyo itabadilisha vitu vingi sana. Na na uhakika kama amesharudi Marekani, kitu cha kwanza CIA watamkamata NSA kwa ajili ya kuichukua hiyo dozier, kuipitia, kuficha baadhi ya vitu na kuzuia baadhi ya vitu. Ila iwapo atapata njia ya ku publish kama ilivyo itabadilisha vitu vingi sana baada ya Urusi kuichukua Ukraine kuichukua chini yake vikaibuka vita kati ya Poland na Urusi baada ya miaka 13 wakasaini truce mkataba wa amani ambao wanaita forever truce mkataba wa amani wa milele ambapo kuanzia Dnipro River ule mto wote kuja chini huku wote ni eneo la Urusi na juu kwenda kule inabaki eneo la Poland na Lithuania na nchi nchi zingine kwa hiyo hapo natakiwa ujue ndio maana hiyo Dnipro River kushuka chini asilimia kubwa ya walioko pale ni Warusi wanaongea Rusi Donbas Donetsk Oblast na zingine nyingi huko mpaka Black Sea yote wanaongea Urusi kwa hiyo ukielewa hii utaanza kupata taswira Ukraine ilivyo iliundwaje anakuja kuelewesha kabla ya World War 1 na figisu figisu zilizoanza kutengenezwa kwa ajili ya kuidhoofisha Urusi kabla ya vita vya kwanza vya dunia ili uelewe hii nilishaongelea before kwenye vita vya Israel na Palestina kwenye darubini ya Freemason World War 1 2 na 3 nikagusia jinsi World War 1 ilivyoandaliwa na Freemason na Illuminati na lengo lake lilikuwa ni nini pamoja na Bolshevik Revolution na Tsar na vitu vingine vyote viko mule ndani so ili uweze kujoin dots huku na huku inabidi uende kuangalia kwa yale makala hapa Putin anayagusia na kuendelea kuelewesha na vile vile angalia kwenye movie ambayo inaitwa Kingsman Part 3 inagusia hizo figisu figisu za kihistoria jinsi zilivyotengenezwa akaendelea kutoa historia ikatokea vita vingine Poland ikachukua west part of the Dnipro River ikaenda wakasaini mkataba na Hitler's Germany Hitler wakataka warudishiwe baadhi ya maeneo ya Poland ambayo ni mali ya ya Ujerumani kwa ufupi naomba nikwambie kitu kimoja Ulaya ilipo sasa hivi imebadilika ramani zaidi ya mara elfu moja. Kuna kipindi Mfaransa alimshinda Mwingereza, Mwingereza akashinda, Mjerumani akashinda, kuna kipindi Austria, kuna ingina Vikings, kuna Genghis Khan, kuna Russia, kuna nini? Kwa hiyo karibia kila eneo ni mali ya mtu fulani. Carlson akamkatisha afa akauliza swali la msingi sana. Akasema umetoa historia kuelewesha kwamba Ukraine eneo kubwa ni la Urusi. Kwa nini ulipoingia madarakani miaka 24 iliyopita haukusema haya au haukuichukua we una nuclear una jeshi ulikuwa na uwezo kwenda kuchukua kwa nini muda wote huwa kuchukua hatua hizi kwa nini sasa hivi Putin akamwambia sawa ninakuja kwenye hilo hii briefing hii introduction inaisha uende kawa boring lakini nivumilie kidogo na maliza taka Carlson akamwambia hapana sio boring ila sijaelewa ni, uh, how is it relevant inahusiana vipi na kinachoendelea sasa hivi e kitu nilichopenda kati ya interview hii is the mutual respect watu wote wawili walivyokuwa naheshimiana Putin nakaambia safi safi sana nafurai na nashukuru kwa uelewa wako 
Kwa hiyo kaelewesha vita vikuu vilivyoanza kati ya Poland na Ujerumani kwa sababu Poland ilikataa kuwapa eneo ambalo Ujerumani walitaka lakini japokuwa pia pamoja na hayo walishirikiana na Nazi na vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo anatoa historia ambayo ina build up mpaka leo ambapo tupo. Na shauri sana watu wakasikiliza kwa sababu unapata perspective ya kirusi. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukajifunza ambavyo kwa sababu historia yetu wengi ambao tunayo ni historia ambayo tumeletiwa na West na Magharibi. So huenda tusio tunapata uhalisia wa mambo jinsi yalivyokuwa. Putin anatoa historia kwa ufupi. Kwa hiyo na shauri sana watu tuendelee kusikiliza. Mimi ninatoa tu kwa ufupi. Kasa naendelea kumwambia, you have an encyclopedic knowledge of this region. Kwamba unaielewa hili eneo kama kitabu, kama dictionary. Nimetumia dictionary na encyclopedia ni vitu tofauti, lakini watanzania wengi au wengi ni rais kuelewa dictionary. Akamwambia lakini kwa nini hauja claim? Kwa nini hauja dive vitu kwa zaidi ya miaka 24 iliyopita? Kwa hiyo kwenye kumalizia historia yake anasema Ukraine is an artificial state. Ukraine ni taifa bandia. Limeungwa ungwa. Na hapa sijaelezea kila alichoelezea kuna kipande kimetokea Lithuania, kingine kimetokea Poland, kingine kimetokea Germany, kingine kimetokea Czechoslovakia, kingine kimetokea Russia. Kwa hiyo ni nani ambaye imeundwa unda na ambaye alisolidify ni Stalin. Sasa nakamuunganisha swali. Akasema nadhani Hungary na nchi zingine zina haki ya kuchukua eneo lao katika Ukraine au uh, wana haki ya kwenda kwenye 1630 border za uh, tengenezwa mwaka 1630. Watu mnafuatilia kuna eneo ambao Poland walikuwa wanataka kuingia na ndio maana kuna majeshi yalipelekwa Belarus pamoja na jeshi la Wagner lilikuwa ni kuizuia Poland isiingie North Ukraine ambalo kuna maeneo ambayo kihistoria ni eneo asilia ya Poland. Putin akajibu hilo. Swali nitakuwa chia ili wende ukaangalie. Taka kauza na kampiga swali lingine. Umemwambia Oblan ambaye ni mshikaji wake kwamba Hungary inaweza ikachukua maeneo yake ya asilia Ukraine. Pana sijawahi kumwambia Oblan hivyo wala hatujawahi kufanya hata maongezi yanayohusiana na mada hiyo. Kwa mara nyingine tena Kauson anamwambia nimekuelewa na kuna boda ambazo zilibadilika kutokana na vita vya hapa na hapa. Lakini bado sijaelewa kwa nini hauku claim, haukutaka kwamba haya maeneo yarudi kwako miaka yote ambayo kwa madarakani mpaka sasa hivi na historia unayotoa inahusiana nini na kinachoendelea sasa hivi. Putin akacheka akaambia kwanza najua maelezo unayotoa huenda kama yametoka nje ya malengo ya maongezi haya lakini nitakuelewesha, nitakufahamisha. Bear with me. Nivumilie. Baada ya kutoa maelezo na pointi inayofuatia ni ya muhimu sana na kutaka wewe kama Marekani na wasikilizaji wako wa Kimarekani wasi, wajue hili wasikie hili baada ya kuanguka umoja wa Soviet uongozi wa Kirusi ukaamini kwamba ideological ile misingi ya Kisoviet imeanguka na haipo tena kwa hiyo ilitegemea Urusi kwamba civilized west nchi za magharibi zikiongozwa na Marekani zitaipokea Urusi kwa sababu ile misingi ya Kisoviet ambayo huenda wao walikuwa wakubaliana nayo haipo tena. Kwa hiyo walitegemea kwamba wangekubalika na wakashirikiana na Urusi kwa amani na kwa maendeleo. Akaeleza baadhi ya vitu lakini vya msingi alichosema kwamba NATO isizidi kutanuka. Kwamba NATO ikizidi kutanuka hakutokuwa kuna tofauti na kipindi kile cha vita vya baridi. Tofauti ni kwamba mipako ya NATO itakuwa imesogea karibu na mipaka ya Urusi. Kaso na kamuliza. Ni kweli baada ya kumwanguko wa Soviet Union watu walitegemea kwamba Marekani itaipokea vizuri Russia na itashirikiana nayo lakini hali ni tofauti. Na umesema kwamba Marekani na nchi za magharibi zinaogopa a strong Russia, Urusi yenye nguvu kuliko China. Unadhani ni kitu gani ambacho kinapelekea watunga sera kufikiria na kufanya maamuzi ya kutaka kuidondosha Russia tofauti na wanavyoogopa China. Putin akajibu, Magharibi na Marekani zinaiogopa China yenye nguvu kuliko Russia yenye nguvu. Na anaelewesha facts. Anasema Urusi ina watu milioni hamsini. China ina watu bilioni 1.5. Chumi wa China unakuwa kwa kasi kubwa sana. Hapa unaelewa jinsi gani Putin aliviona vitu kichwani. Anaelewesha actually kwa data. Anasema uchumi wa China unakuwa kwa kiasi kikubwa au kwa specific unakuwa kwa asilimia tano kwa mwaka. Anasema ndio uchumi mkubwa zaidi duniani kutokana na uwezo wa manunuzi. 
Na hii vitu nishaongelea nikasema tunatangaziwa kwamba Marekani ndio uchumi namba moja duniani. Nilishasema before kwa watu ambao wanafuatilia fuse kwamba China ndio uchumi namba moja duniani. China uchumi wa China umeiovertake Marekani muda mrefu sana uliopita. Unaona Putin jinsi yalivyo? Ana Uta, ukitaka kumtoa kwenye reli anakurudisha akasema baada ya kuongelea facts kuhusu China akasema tusiongelee nani anamuogopa nani turudi kwenye facts kwamba mwaka 1990 ilipo collapse of the union urusi ilitegemewa kwamba itapokelewa katika undugu wa nchi zilizoendelea lakini ni kitu ambacho hakikutokea walituhadaa walitudanganya ahadi ilikuwa ni kwamba NATO haitoongezeka kuja eastward haitotanua lakini wamefanya matanuzi mara tano huo ni uongo na hadaa. Hapa kuna kitu ambacho Putin kaongelea alafu kapiga ndege wawili kwa jiwe moja. Kwanza ameongelea kuhusu Nord Stream kwamba zililipuliwa kuna pipe tatu lakini kuna moja bado inafanya kazi. Akaongelea pia kwamba kuna pipeline nyingine ambayo inapitia Ukraine ina uwezo wa kusupply Ujerumani. Akaongelea vile vile kwamba kuna pipeline nyingine ambayo inapitia Poland inaweza kusupply kule Yamal. Poland wamefunga hiyo gesi, huyu Ukraine wamefunga hiyo gesi mdhamini au mfadhili mkuu namba mbili wa Ukraine wa silaha na fedha ni Mjerumani baada ya Marekani. Poland vile vile analishwa na Mjerumani. Yaani kwa maana kwamba kimaanisha Wajerumani wanaweza wakawaambia Poland na Ukraine waruhusu gesi ipite kwao ya kutoka Urusi ya bei rahisi ambayo itawasaidia lakini hawawaambi. Badala yake Ulaya wananunua gesi kwa gharama kubwa sana ambaye inawaumiza uchumi wao na nadhani watu ambao wanafuatilia sasa hivi nchi karibia zote Ulaya kuna maandamano kutokana na bei na gharama za kimaisha kwenda juu sana uliza kwa nini hawataki kuruhusu gesi kutoka Urusi kwenda kwao na wakati ina faida kwao badala yake wanaenda kununua gesi ya gharama kutoka sehemu nyingine akimaanisha Marekani na nchi zingine why kwa hiyo utakuja kugundua kwamba viongozi wale wa Ulaya hawafanyi vitu kwa maslahi ya raia wao wanafanya vitu kwa maslahi ya Marekani na nchi zingine hii ni analysis yangu sio maneno ya Putin anapiga ndege wawili kwa jiwe moja huu jumbe ukiwafikia raia wa hizo nchi ambao wanaumia na walidanganywa kwamba kwa vile Nord Stream imepasuka hawezi kupata tena gesi wakijua kwamba kuna option zingine itawaweka katika mazingira magumu sana viongozi wao kwa hiyo Putin pale kapiga inaitwa apakat sasa subiri tuone raia wata react vipi baada ya kupata hii information. Swali lingine la msingi ameuliza ataka akasema kwamba sasa hivi tuko kwenye multipolar. Unipolar na multipolar uni maana yake ni moja. Akimaanisha kwamba kabla kulikuwa kuna nchi moja tu na mfumo mmoja ambao ndio mfumo tawala ambao ni mfumo wa kibapari ambao unaongozwa na Marekani. Lakini sasa hivi tuko kwenye multipolar kuna mifumo tofauti. Kuna mfumo ambao unaongozwa na Marekani of course lakini kuna mfumo ambao umekuja uh, kutokana na nchi kunyanyuka kupata nguvu kama Urusi kurudi kwenye nguvu yake, China nayo imenyanyuka, Asia kuna baadhi ya nchi zimenyanyuka, Afrika kuna watu wamenyanyuka. Kwa hiyo kuna mifumo tofauti una options. Kwa hiyo Carlson anamuuliza hebu niambie kuna blocks ngapi kuna mifumo mingapi na watu wako wapi sikiliza jibu la Putin yani hapa kampa jibu la kisayansi akasema ubongo wa binadamu wenyewe umegawanyika katika sehemu mbili kuna moja ambayo iko ina majukumu ya kudeal na activity za aina fulani na upande wa pili una deal na activity za creativity kwa hiyo hata ubongo wa binadamu umegawanyika sehemu mbili lakini bado ubongo huo ni bongo mmoja pamoja na kugawanyika sehemu mbili na upo ndani ya kichwa kimoja kwa hiyo bado ni kitu kimoja. Mimi natakiwa ni kitu kimoja na ulinzi na usalama unatakiwa uwe shared. Utawanywe watu washirikiane kwa ajili ya wote na sio ulinzi kwa ajili ya mabilionea tu. Ndio scenario ambayo the world could be stable, yenye utulivu, sustainable ambayo ina, inaweza kuendelea and predictable na inaweza kutabirika. Dunia inahitajika kuwa ni kitu kimoja. Kadri inavyogawanyika ni ugonjwa na ni maradhi na dunia inapitia katika kipindi kigumu sana kwa sababu ya mgawanyiko huu. Kwa hapa Putin anachosema kwamba dunia inatakiwa iungane iwe kitu kimoja. Pamoja na tofauti zilizopo kama alivyosema kwenye ubongo wa binadamu. Taka anauliza swali, ila kabla ya kuliongelea ile swali wafuatiliaji wa fuse ambao tumeanza nao mwanzo paka mwisho watakuja kugundua vitu ambavyo nimekuwa nikivisema kwa miaka miwili. Putin kaja kupiga stamp ya uthibitisho Teka Carlson anasema tuongelee mfano mmoja kitu ambacho kimeunganisha dunia ambayo ni US dollar. Unadhani hali ya dola ikoje pamoja na hivi vikwazo ambavyo vinatumika? Nilitoa master plan ya Putin ya kuiangusha dola ya Marekani ambao wameiangalia ile 
plan master plan ina part 4 wataelewa kitu ambacho amesema Putin ndio kitu ambacho DJ Smani amekisema zaidi ya mwaka mzima uliopita anasema kutumia dola kama silaha ni moja ya makosa kimkakati makubwa zaidi ambayo yamefanywa na viongozi wa sera za Marekani anachokiongea ule ukirudi kwenye makala yangu ukaainisha uka join dots it's exactly Putin alijua makosa waliyoyafanya na alijua watafanya makosa haya na ndo tunarudi kwenye sanzu na kuambia fight your enemy where they are not pigana na adui yako sema ambayo hawapo kwa hiyo Putin alijua haya makosa atayafanya kwa sababu alishawa study na akayatumia kwa advantage yake sasa sikiliza anachoelewesha kwamba ni kosa la kimkakati ambalo Marekani imetumia kutumia dola kama silaha anaelewesha na anathibitisha maneno ambayo niliyasema mimi kipindi cha nyuma kwenye mastermind ya Putin kuwa dola. Dola ndo silaha kubwa zaidi ya Marekani. Achana na silaha, achana na ndege, achana na nuclear. Silaha kubwa zaidi ya Marekani ni dola. Na anasema haijalishi kuna dola kiasi gani zinaprintiwa Marekani. Na nilishaongelea kwamba asilimia themanini ya dola za kimarekani ziko nje ya Marekani kuliko ambazo ziko Marekani. Anasema punde Marekani ilipoamua kutumia dola kama silaha kwa ajili ya kuhifadhi na kubakiza nguvu yake duniani ilipata pigo kubwa sana kwa silaha hii akimaanisha dola sema sitaki kutumia lugha kali lakini it's a stupid thing to do ni ni ni, ni kosa la kipumbavu kufanya and it's a grave mistake na ni kosa ambalo linasababisha madhara makubwa anasema angalia kinachotokea duniani hata washirika wa Marekani wameanza kupunguza dola kama reserve currency yao akiba ya fedha za nje za kigeni. Yaani haya maneno ya Putin nikiyasikiliza ndio exactly ambacho nimeyasema na ninashauri kama hujaisikiliza nenda kaisikilize kama umeisikiliza ukirudia ndio ita make sense maneno ya Putin. Anasema kutumia vikwazo na kuweka restrictions na ku freeze kukamata mali za nje za nchi zingine inatuma ujumbe negative asi kwa nchi zingine. Na hapa nikaelewesha Putin wakati anaanzisha hii vita alijua kabisa kwamba hao wataniekea vikwazo watakamata reserve yangu ya karibia dola bilioni tatu ambazo ziko nje hii akaitumia kwa advantage kwamba ita discourage watu wengine kutumia dola na itapelekea watu kupunguza reserve zao kuweka in dollars and it's exactly kilichotokea mpaka kufikia mwaka 2022 asilimia themanini za biashara za kirusi zilikuwa zinafanyika kwa kutumia dola na baadhi ya euro asilimia themanini mpaka mwaka juzi tu 2022 anasema sasa hivi imeshuka mpaka asilimia tatu. sio sisi ambao tulizuia kutumia dola wala hatukuwa na nia hiyo maamuzi ya marekani kuzuia sisi tutumie dola kama fedha ya kufanyia biashara anaeleesha anasema by the way transaction zetu miamala yetu kwa kutumia yuan ya kichina ilikuwa ni takriban asilimia tatu. leo asilimia 34 ya miamala yetu inafanyika na rubles kwa maana kwamba ni hela yao ya kirusi takriban asilimia 34 kwa kutumia yuan kwa nini marekani ilifanya hivi inasema ni upumbavu wao walidhania kwamba urusi ita collapse tukizuiwa tusitumie dola hakuna aliye collapse hakuna aliyebomoka wala kuanguka okay nchi zingine zenye kuzalisha oil zimeanza kufikiria kufanya miamala kwa sababu kuna ile petrodola ambayo tushaiongelea sita kuiongelea Zimeanza kufikia kufanya miamala kwa yuan bali kuna nchi zingine ambazo tayari zinafanya miamala ya kuuza oil kwa yuan kwa maana kwamba petrodola is going to die. Kwa hiyo Carlson kasema sometimes unajitia mwanga yani anachomaanisha unaruka mkojo na kanyaga mavi kwamba huenda kwamba okay mtu mmekimbia huku dola na Marekani lakini sasa hivi kuna BRICS. Je kuna hatari kwamba BRICS itakuja kutawaliwa na yuan? Sasa je hilo linakutia hofu? Putin kwanza akacheka. Sorry tushazisikia sana before. Sema kwanza ni majirani yetu. Mtu hawezi kuchagua jirani kama vile huwezi kuchagua ndugu. Na cha pili tuna mpaka wa maelfu ya kilomita kati yetu sisi na China. Na anasema cha tatu tuna makarne ya kushirikiana, yani miaka mingi sana ya ushirikiano, coexistence kuwepo kwa pamoja kati yetu sisi na China. Sema cha tatu na hichi nimeshakiongelea sana especially hata kuhusiana na sisi wa Afrika. China anasema foreign policy is not aggressive. Sera ya mambo ya nje ya China sio aggressive. Sio kali, haitaki kuingilia mambo, haitaki kuharibu mambo, haitaki kutawala sehemu. Zaidi ni policy ya kushirikiana. 
huwa wanafanya compromise. Compromise ni kubalance mambo. Inabidi ukubali upoteze kidogo ili upate kidogo, mna balance mambo. Sio kwamba ninachokitaka mimi ndo lazima kiwe kama Marekani na nchi zingine. Hamna kitu ninachopenda kama kutana na mtu intelligent anakujibu kwa facts and logic. Anasema kingine, hizi ni stories za bugmen za, za kuvutisha tisha tu watu. Anasema tuangalie, anawatoa facts and logic. Ushirikiano kati ya China na Ulaya unakuwa kwa kasi zaidi ya ushirikiano kati ya Russia na China. Anasema tuwaulize watu wa Ulaya, je, hawaogopi ushirikiano wao kuongezeka kati yao na China? Kwa nini watu wanasema kwamba Urusi kushirikiana na China, China ita overtake? Ulaya wanajitahidi kwa mbinu zote na nguvu zote kuingia na kutumia soko la China. Hususan sasa hivi ambapo Ulaya wanafikia wanapitiwa wakati mgumu sana wa kiuchumi na China pia wanaangalia fursa zilizopo Ulaya. Kwa hiyo ushirikiano unazidi kuwa mkubwa. Na nishaongelea kibefore pamoja na Marekani kuwazuia watu wasishirikiane na China, waziri mkuu wa Ujerumani au Ufaransa na wengine wote wamemininika kwenda China kwa ajili ya kushirikiana nao. Anasema je kuna baadhi ya kampuni au biashara za kichina Marekani akasema ndio japokuwa kwamba kuna sera za kimarekani zinajitahidi kubana ushirikiano kati ya makampuni ya China na Ulaya. Anamwambia taka akimaanisha Marekani mnajiumiza wenyewe. Hanson akamuuliza swali lingine la msingi sana. Uhusiano kati ya Urusi na Marekani ni mbovu sasa hivi ni kutokana na administration. Kwa ufupi rais aliopo sio rafiki kwa Urusi. Je, rais aliopo sasa hivi akiondoka akaja rais mwingine ambaye huenda akawa rafiki au ana uhusiano mzuri dhidi ya Urusi. Je, unadhani kwamba huenda mkarudisha uhusiano mkashirikiana au haijalishi nani ambaye yuko madarakani? Kamwambia nitakwambia, lakini subiri kwanza nimalize point iliyopita. Yaani Putin jinsi alivyohandle hii. I say amazing kwa mtu ambaye una uwezo wa read between the lines na kuangalia mambo logically. Kwa hiyo akalipokea ile swali akaliweka pembeni akamwambia nitakujibu lakini ngoja nimalizie point iliyopita akasema mimi pamoja na mshirika wangu na rafiki yangu Xi Jinping wa China liweka lengo la kufikia dola bilioni mbili na za kibiashara kati ya Urusi na China mwaka huu nasema tumeshavuka tayari hiyo kutokana na takwimu zetu zinaonyesha tumefika bilioni mbili na 30 US dollars wakati takwimu za za kichina wamefikia bilioni mbili na 40 muhimu sana biashara hii it's mutually balanced kwamba ina faida pande zote mbili sio pande mmoja unafaidika zaidi na hii ndio aina ya biashara nchi za Kiafrika tunatakiwa tufanye iwe balanced akasema na kuhusiana BRICS unaona anavyo balance mambo anaenda hatua kwa hatua humrushi akisema kuhusiana BRICS ambao mwaka huu Urusi ndio imechukua kwamba rais kama kumbukumbu yangu iko sahihi mwaka 1990 uchumi wa G7 ulikuwa ni asilimia 40 kidunia bila shina mbili imeshuka mpaka kufikia asilimia 30. Mwaka 1992 nchi za BRICS zilikuwa ni asilimia 16 tu mwaka 1992. Sasa hivi nchi za BRICS share yao ni kubwa kushinda nchi za G7. Amesema mabadiliko haya ni kama jua yataendelea kutokea. Huwezi kuzuia jua lisichomoze. Unachoweza kufanya ni kuadapt kwa jua kuchomoza. Marekani ina adapt vipi? Kwa kutumia nguvu na ulazima, vikwazo na pressure na ku piga mabomu nchi za watu kuvamia kupindua serikali Marekani inashindwa kuelewa kwamba dunia inabadilika hawawezi kuendelea kutumia tu ubabe sema kutumia hizi nguvu na hivi vikwazo dhidi ya nchi mfano kama Russia vina madhara kwa wao kushinda hizi nchi ambazo zinaikiwa hivyo vikwazo alafu akasema sasa na umetoka kuniuliza kwamba akija kiongozi mwingine je itabadilisha mambo kwa maana kwamba kajibu swali la mwanzo alafu sasa hivi ndo anajibu swali nalofuatia hapa kuna pointi ya muhimu sana anasema Hai, sio kuhusiana na kiongozi wala sio kuhusiana na personality tabia ya yule kiongozi mfano nilikuwa na uhusiano mzuri sana personally wa kibinafsi na Bush naamini alifanya makosa mengi dhidi ya Urusi niliongelea mwaka 2008 kwa ajili ya kuiruhusu Ukraine na Georgia kuingia NATO ilifanyika chini ya muhula wake lakini inapokuja kwenye uhusiano binafsi nilikuwa na uhusiano mzuri sana na Bush anasema vile vile nilikuwa na aina ya uhusiano aina hii na Trump vile vile kwa maana kwamba binafsi walikuwa na uhusiano mzuri wa mutual respect lakini ni tofauti na maamuzi ya kiraisi sio kuhusiana na personality ni kuhusiana na elite 
na hii ni show ongelea nikasema siku yote mkisikia naongelea Marekani si ongelei raia wa Marekani au baadhi ya wafanyakazi wa kimarekani au wanajeshi it's about elite kuna wale ambao wako behind the scene ambao ndo wanaiongoza Marekani wanawaongoza rais wanaongoza wanajeshi the military industrial complex hawa ndo ukisikia mimi naongelea Marekani hawa ndo naongelea na ndo huicho anachokisema Putin hawa ndo wanachokitaka ndo kinachokuwa Anasema maadamu fikra hii ipo katika viongozi hao elite pamoja na mujitama kwamba kila kitu cha kimarekani lazima kitumiki nguvu nguvu vikwazo mabomu vita na vitu kama hivyo hakuna kitakachobadilika pamoja na rais yote ambaye yuko madarakani lakini wapo watu watarudi kwenye akili zao na kugundua kwamba dunia imebadilika inabidi tubadilishi approach jinsi tunavyoishi na watu tu adapt then huenda hali ikabadilika ya kiusiano kati ya marekani na urusi anasema China kwa kutokana na uwezo wa kimanunuzi ndio nchi namba moja duniani iliipita Marekani muda mrefu. Alafu inafuatiwa Marekani, then inafuatia India pamoja na Japan, then Urusi. Anasema Urusi mwaka jana ndio uchumi uliokuwa uchumi namba moja Ulaya pamoja na vikwazo vyote vilivyowekewa Urusi. Nilisema before na ninarudia hakuna nchi katika historia ya dunia ambayo imewekewa vikazo vingi duniani kama Urusi. Pamoja na hayo ndio uchumi namba moja Ulaya na nchi zingine ambazo zimeekea vikwayo wao ndo wanaumia. Mkiangalia kwenye vyombo vya habari wa kulima na fanya maandamano watu wa health system na nchi zingine yani hali ni mbaya uchumi wao ni mbovu sana. Lakini nchi ambayo imeekea vikwazo vingi ndio uchumi namba moja Ulaya. Vikwazo dhidi ya kutumia Swift, dhidi ya kutumia dola. Ndege zetu zimeekea vikwazo. Meli zetu zinazobeba mafuta zimeekea vikwazo. Biashara zetu na kila sehemu wametuwekea vikwazo. Wakitegemea tuta collapse. Ndio kipindi ambacho Urusi umekuwa uchumi namba moja Ulaya. Na hapo ukirudi kwenye mastermind ya Putin ndio utaielewa na niliyoyasema ndio ametimia. Anasema vifaa ambavyo Marekani inatumia kwa maana kwamba sanction pamoja na pressure havifanyi kazi. Anasema baada ya kuanguka Soviet Union, Marekani katumia mfumo wake wa pressure. Pressure kwa, kwa kutanua NATO, pressure kwa ajili ya kufadhili waasi katika Caucasus ambao ndo Chechnya watu wanafahamu kule, pressure ya kutengeneza mifumo ya kiulinzi ya kimisile na kuingiza Ukraine katika mgogoro huu pia ni hizo hizo mfumo wao wa pressure 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 niliongea kwenye mwaka mmoja wa Ukraine na nikaingelea mfumo ambao ilitengenezwa na Rand Corporation lengo ilikuwa ni kumdhoofisha Putin wamtoe Putin alafu Urusi waivunje vunja iwe ni ndogo ndogo then kutumia rasilimali ambazo ziko katika hizi zitapatikana katika hizo nchi ndogo ndogo kwa ajili ya kuweza kupambana na mchina Niliongea kabisa kwamba ili anaempa nguvu mchina na ini kitu watu ambao haelewi pamoja mchina ana uchumi mkubwa kushinda mrusi ila mrusi ndo guarantee ndo mlinzi geopolitical na anampa nguvu mchina kwa hiyo ili kumdhoofisha mchina lazima waidhoofishe wa na kuivunja vunja Russia na ili hiyo ifanyike hawaiwezekani as long as Putin yupo anatakiwa atolewe then Urusi vunjwe vunje then wataingia wao kuikamata kama walivyofanya Afrika wamevunja vunja na mpaka leo hii wanatumia rasilimali kwa ajili ya faida zao Taka Carlson akamuuliza kwamba kabla wewe kuingia Ukraine makamu wa rais wa Marekani alimshauri na kumhimiza rais wa Ukraine ajiunge na NATO. Unadhani hiyo ilifanywa maksudi kwa ajili ya kukutia hamasa ya kuivamia Ukraine? Anasema kwamba tumerudia mara na mara na mara kwa ajili ya kutafuta suluhisho ya migogoro ambayo ilitokea Ukraine baada ya mwaka 2014 kudita baada ya mapinduzi ambayo yalisimamiwa na Marekani CIA kwa watu ambao wanajua nishaongelea Victoria Nuland na watu ambao nataka kujua Minsk Agreement nimeshatoa makala Minsk Agreement 1 na 2 na jinsi Ukraine na nchi za Ulaya ambazo walikiuka hiyo Minsk Agreement anaelezesha kwamba serikali ya Ukraine ilipitisha mswada kwamba warusi wote ambao wako Ukraine hawana hadhi ya kuwa wa Ukraine ukizingatia kwamba eneo lile lilipewa zawadi wa Ukraine kutoka kwa warusi pamoja na warusi waliokuwepo kwenye eneo hilo. Je, ni sahihi? Mfano, leo hii Tanzania iseme kwamba wazanzibari hawana hadhi ya kuwa wa Tanzania. Ianze kuwanyanyaa sana kuwapiga mabomu na kuwalazimisha wabadilike na vitu kama hivyo. Mfano tu jamani. Ameelezea vitu vingine lakini anasema kwa ufupi hivi vyote ndio vilivyosababisha Urusi imalize vita ambavyo vilianzishwa na neonazi wanaofanya mifumo ya kinazi 
anamaanisha kwamba Ukraine na NATO na washirika wake ndio walianzisha hivi vita ila Urusi iliamua kumaliza hivi vita mwaka 2022 na nimeshaelezea kwenye makala aliyopita hivi vita havikwanza mwaka 2022 shida ni kwamba media za Kirusi zilizuiwa alafu media za Ulaya ndio zikawa zinaongea watu wasiojua na wasioweza kupima wamejazwa kwamba vita hivi vimeanza mwaka 2022 nilieleweesha kwamba vita hivi vilianza mwaka 2014 katika mapinduzi Sasa swali je unadhani Zelensky ana mamlaka na uhuru wa kufanya makubaliano ya kumaliza vita hivi. Anasema mimi sina taarifa na yeye amejibu kisiasa lakini mbele utaelewa jibu lake halisi japokuwa hajaliweka wazi. Kasema mimi sielewi, kwa hiyo ni ngumu mimi kujiaji. Ni anasema naamini alikuwa nayo. Anasema baba yake alipambana dhidi ya fascist, baba yake Zelensky, pambana dhidi ya wanazi katika vita vikuu vya dunia vya pili. Putin anasema nishai kuongea na Zelensky, nikamwambia Vladimir Unafanya nini? Baba yako alipigana dhidi ya wanazi. Kwa ni askari katika mstari wa mbele kabisa kule. Katika vita vikuu vya dunia, wewe inakuwaje unawasapoti wanazi hawa? Hapa unaona uungwana wa Putin. Kuna baadhi ya maswali mengi sana ambaye hajayajibu kwa sababu ya kuheshimu privacy. Unajua ukikao kiongea na mtu afukambia bana hii ni baina yangu mimi na wewe, utakiwi kuisema. Akasema sita kwambieni Zelensky amejibu nini? kwa sababu sio uungwana haya maongezi yalikuwa ni private kati yangu mimi na yeye Putin anachoongea ni kuthibitisha ambayo DJ Sman amekuwa anasema siku zote anasema kuhusiana na swali lako kwamba je Zelensky ana uwezo au ana uhuru wa kufanya maamuzi akasema kwa nini why not kwa nini hapana alipata mamlaka kuchaguliwa kwa ahadi kwa Ukraine kwamba ataleta amani ndani ya Ukraine pamoja amani kati ya Urusi na Ukraine kwa sababu ya ahadi hii ya kuleta amani ndo alipata ushindi mkubwa. Yaani alipoingia madarakani kutokana na maoni yangu anasema Putin aligundua vitu viwili. Bora kutokuenda dhidi ya wa neo-Nazi and nationalists. Ni wakali na wako very active, wana harakati nyingi. Na cha pili ni kwamba aligundua kwamba Marekani na nchi za magharibi zinawasapota au neo-Nazi na zitaendelea kwa support. Kwa hiyo ni busara kutokuenda dhidi yao. Ukienda dhidi yao watakutoa madarakani. Zelensky akaona ni bora hii ndio njia sahihi kwenda na watu ambao wanasapotiwa na magharibi kuliko kwenda dhidi yao na kusimamia haki na kwenda kinyume na ahadi aliyotoa kwa watu wa Ukraine. Februari mwaka 2024. Leo, yeye unadhani Zelensky ana uwezo wa kuwasiliana na we moja kwa moja kwa ajili ya kumaliza hivi vita na kuiokoa nchi yake vita hivi ambavyo vimeiumiza sana nchi yake? Ndio kwa nini? Naamini yes ndo alichaguliwa kwa rais lakini hapa Urusi tunaamini kwamba kudeta mapinduzi ndio yaliamua madaraka yaende kwa nani mwaka 2022 tulikutana Istanbul tukawa tuko tayari katika hatua nzuri sana ya kumaliza vita na kusaini na hata mwakilishi wake alitia saini katika baadhi ya vipengele wako tayari kumaliza vita kasema wazi duniani na dunia nzima inajua na iko kwenye rekodi kwamba tulikuwa tuko tayari kusaini makubaliano kumaliza vita hivi lakini Mr Johnson alikuwa waziri mkuu wa Uingereza alikuja na akazuia usuluhisho na akamwambia msisaini sisi tutakusapotini mupigane vita mpaka mwisho sema sisi tulikubali proposal hii haya mawazo yaletolewa na Johnson aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza cha ziada na hichi ndio vitu ambavyo mainstream media huwa hawaripoti Rais wa Ukraine Zelensky amepitisha mswaada kuzuia maongezi yoyote ya amani dhidi ya Urusi na Ukraine. Lakini utasikia kwamba oh nchi za Ulaya ziko tayari kukaa kwa ajili ya kumaliza vita na Urusi lakini Urusi haitaki. Anasema akae kwanza a cancel mswaada huu then huenda tukakaa tukaongea kwa ajili ya kupata usuluhisho wa amani. Putin anasema hatujawahi kukataa maongezi tunasikia te je urusi iko tayari kukaa kwenye meza ya majiliano kwa ajili ya kumaliza vita anasema hatujawahi kukataa mwache zelensky a cancel decree hiyo then tukae tujadiliane na anasema wao kukubali matakwa ya johnson inanisikitisha kwa kweli kwa sababu tulikuwa tunaweza kumaliza uh, vita hivi mwaka mmoja na nusu uliopita na kuepusha maafa yote yaliyotokea putin anauliza boris johnson yuko wapi sasa hivi sasa hivi sio tena waziri mkuu wa uingereza lakini vita vinaendelea. Anasema kulikuwa kuna ndoto kwamba Urusi inaweza ikapigwa katika vita. Kitu ambacho ni ndoto ambayo haitotokea na Urusi haitotokea ikashindwa kwenye vita. 
Kasa na kamuuliza kambia we ni Orthodox Christian na uyo Ukraine Orthodox Christian. Je, Ukristo na athari gani kwako wewe? Anasema Urusi tumekuwa tunaheshimu dini nyingine. Kuna Waislamu, kuna Wayahudi, kuna Orthodox mpaka leo hii wapo na wana amani na wanaendelea na dini zao mfano kina Karadorov kule Chechni ni waislamu na wanaheshimika na wanaendelea na sheria zao moja ya nguvu za urusi ni kwamba inaheshimu dini za nchi zingine dini za makabila mengine na dini za watu wengine ambao wako ndani ya urusi ambao ni warusi lakini wana dini zao sema urusi ni familia moja kubwa kwenye familia hiyo kila mtu ana familia yake Naka kauliza swali gumu sana na la maana sana. Anasema Ukristo ni dini ambayo inatueleweesha kwamba mtu akikupiga shavu moja mgeuzia shavu la pili. Na by the way, hii ni kitu ambacho ukimsikiza PLO Lumumba ambao niliongelea kuhusu mambo ya dini na jinsi dini ilivyotumika vibaya na ndio imekuja kwetu Afrika kwamba mtu akikupiga shavu moja mgeuzia la pili imetuumiza sana sisi wa Afrika. So, kurudi kwa Putin anasema kwamba Unaichukuliaje hii kiongozi ambaye unataki una, ina, unaua lakini dini yako inasema tofauti. Unabalansi vipi hii mambo? Rais sana. Yaani ni issue very simple. Anasema inapokuja jambo la kuprotect, kulinda familia yako na nchi yako na watu wako, haina swali. Lazima mtu upigane kwa ajili ya kulinda. Anasema sisi hatumshambulii mtu. Hatuvamii mtu. Anaelewesha vita vilianza lini Ukraine akasema kudeta ilipotokea mapinduzi ambayo ni mwaka 2014 na jeshi la Ukraine lilipoanza kushambulia watu Donbas hapo ndo vita vilipoanza sisi tunachokifanya ni kuprotect watu wetu ni kulinda watu wetu na ardhi yetu na future yetu Donbas Ukraine Luhansk na Donetsk Donbas ni warusi wanashambuliwa sisi tunawa protect hapo ndo vita vilipoanzia kwa hiyo akaendelea kuelewesha kwamba kwenye historia kuna mataifa yalipanda yakawa makubwa alafu akadondoka akaongelea Genghis Khan na Golden Horde pamoja na Roman Empire nasema huwezi kuongelea mataifa makubwa bila kuongelea Roman Empire na ilichukua miongo mi, centuries tano Roman Empire kuja kudondoka na akaongelea the barbarians na vitu kama hivyo muhimu sana anasema tofauti ya kipindi hicho na sasa hivi ni kwamba haya mabadiliko yanafanyika haraka sana kwa uelewa wangu mimi anamaanisha kwamba taifa la Kimarekani linaenda kuanguka haraka na litaanguka haraka tofauti na mataifa yaliyopita huko nyuma. Taka kaso namuuliza swali ambalo siku litegemea na nadhani hata Putin na kutegemea ufalme wa AI akili bandia artificial intelligence AI empire inaanza lini? Kacheka anasema unaniuliza maswali ambayo ni complicated ambayo yako njia yangu mtu ili uweze kujibu haya inabidi uwe ni mtaalamu wa IT mtaalamu wa, na, wa numbers na AI mimi sio mtaalamu wa hivi vitu hapa kaongea siri moja muhimu sana nasema dunia inabadilika haraka sana na genetically modified ni kubadilisha uhalisia wa mwili wa binadamu anasema sasa hivi unaweza kutengeneza super soldiers unaweza kutengeneza wanajeshi wenye uwezo zaidi na hii ni vitu research imekuepo kwa muda mrefu sana tangia za Nazi Germany na hata ukiangalia Avengers ndio hiyo the same thing Urusi wamekuwa wanafanyia muda mrefu Marekani wanakuwa wanafanyia muda mrefu kwa hiyo Putin kusema hii inathibitisha kwamba tayari wameshakuwa na uwezo wa kutengeneza super soldiers Elon Musk tayari ashakuwa na uwezo wa kuweka chip katika ubongo wa binadamu Carlson akatupa swali pale anasema nini mawazo yako kuhusiana na hilo kuna jinsi ya kumzuia Elon Musk. Elon Musk anafanya anachokitaka. Sasa hapa kwa wataalamu wa read between the lines anamaanisha kwamba Elon Musk mfano kama alivyoichukua Twitter. Twitter kabla ya kuchukuliwa na Elon Musk ilikuwa ni chombo cha propaganda cha Marekani. Kwa watu ambao wanafuatilia ilitumika vibaya sana katika wakati wa COVID na vaccine na vitu kama hivyo. Na anachomaanisha hapa nadhani Elon Musk ana uwezo wa kutu kwa sababu Taka Carlson vipindi vyake vinafanyika katika Twitter. Anabadilisha kwamba uwezo kamzuia Elon Musk kuonesha interview hii na vitu vingine ambavyo vina faida kwa watu. Lakini kaiweka katika sura ambayo ni general. Kaya anasema huwezi kumzuia Elon Musk kufanya anachokitaka. Kitu pekee ambacho tunachoweza kufanya ni kukana na Elon Musk kuongea naye kwa ajili ya kutafuta common grounds sehemu ambayo mnaweza mkakubaliana ni mtu mwerevu nadhani kinachotakiwa ni kukaa naye kwa ajili ya kuweka misingi inahitajika kuwe kuna misingi ya ulinzi na usalama kwa ajili ya hii narudia tena napenda sana ukikaa na mtu mwenye akili anakuelewesha kitu alafu anakuletea facts and logic anasema katika kuelewesha hii swala la AI na kui control na vitu kama hivyo ulipoibuka teknolojia ya nuclear silaha za nuclear nchi ambazo zinamiliki hizi silaha zikaja kugundua kwamba 
matumizi ya ovyo ya hizi silaha kutapelekea maangamizi ya dunia nzima ikapelekea msukumo wa hizi nchi zote kuja kukaa na kuweka masharti kwa ajili ya ku control silaha za nuclear anasema vile vile itakapofikia kipindi nchi zikaja kugundua kwamba hatuwezi kuzuia ma- maendeleo na research za AI lakini lazima tuje tukutane kwa ajili ya kuicontrola sivyo itakuwa na madhara then nchi zitakuja kwa ajili ya kukutana kuweka misingi ya kuicontrol AI kwenye makala yangu ya fuse tech Watu wa mwanzo kabisa Tanzania hii kuiongelea na kuichambua AI faida zake na madhara yake ni DJ Sma na nishaikuwa na kipindi pale niliitwa EFM nikakaa na Jabiru Saleh tukaiongelea AI na na makala kadhaa ambayo kwa kwenye Fuse Tech nikasema nchi yetu inatakiwa ikae mapema na kutengeneza misingi kwa ajili ya kuicontrol na kuidhibiti AI kabla haijasababisha madhara kwa bahati mbaya nchi zetu huwa zinasubiri mpaka madhara yafanyike huwa ni reactive na sio proactive. Wamemalizia na anasema nashukuru sana kwa muda wako. Nina swali moja tu la mwisho. Ni mtu ambaye ni maarufu anafahamikana Marekani lakini huko sio maarufu ambaye ni Evan Gaskovich ambaye ni mwana habari wa Wall Street Journal 32 na yuko jela hapa Urusi. Nina ombi kwako direct kwa ajili ya kuonesha unguana wako kama unaweza ukamwachilia huru ukatupa sisi na tukarudi naye Marekani. Tunasema kwamba tumefanya matendo mengi ambayo ni ya kuonesha nia njema. Ni mengi kiasi kwamba nadhani tumema, tumemaliza hayo matendo ya kuonesha nia njema. Ni hatujaona watu wengine wakionesha the same kwetu kwamba si tukiachia mtu na wanaachia tukisaidia na wanasaidia tukitoa haya matendo mema hatujaona yakielekezwa kwetu kwamba wanakumbuka Putin alitoa msaada mkubwa sana wakati wa Covid kwa nchi za Ulaya nyingi wakati wako kwenye hali mbaya Putin alituma wataalamu wake pamoja na dawa zake na chanjo yake ilikuwa inajulika kama Sputnik ambao mnakumbuka mzuri mtakumbuka katika nchi ambayo ilisaidia sana kwenye Covid ilikuwa ni Russia lakini ilifunikwa kimia kimia na ndo hichi ambacho anakisema Putin sisi tumeonesha ishara nyingi za nia njema lakini hatujapokea aina hiyo ya ishara kama sisi kama sisi kini siwezi kusema kwamba hatuwezi kufanya hivyo tunaweza tukamwachia kama wenzetu watafanya vitendo kama hivyo ambavyo sisi tutavifanya anasema tayari tunavyoongea wapo wanawasiliana kwa ajili ya hili swala taka akasema ni kawaida hivi vitu vinafanyika milele na milele nchi moja kimkamata jasusi wa, wa nchi nyingine na ile nchi kamkamata jasusi wao huwa wanabadilishana lakini ukijana ni kijana mdogo na miaka 32 hakuna dalili yoyote ya kuonesha kwamba yeye ni jasusi au ni jasusi mkongwe kwa hiyo huenda hii ikawa ni tofauti na nani nyingine sasa hapa kaingia kwenye field kabisa ya Putin nadhani wote mnajua alikuwa ni KGB sikiza anavyomjibu Anasema wewe unaweza ukatoa taarifa tofauti ya spy jasusi ni nani. Lakini kuna misingi ambayo imewekwa na sheria mtu akipata taarifa za siri katika njia ambayo ni kinyume na sheria. Hii inakuwa imequalify, imekidhi vigezo vya kufanya espionage. Espionage ni ujasusi. Na hicho ndio ambacho alikuwa anakifanya, alikuwa anapata taarifa za siri na alikuwa anazipata kisiri siri. Na alikamatwa red handed, alikamatwa akilifanya tukio hilo. Taka kamuuliza je, unasema kwamba huenda alikuwa anafanya kazi kwa niaba ya serikali ya Marekani au NATO au ni mwandishi wa habari alikuwa anapata taarifa kwa sababu hivyo ni vitu tofauti. Putin kajibu kisiasa. Mimi sijui alikuwa yuko kwa niaba ya nani, lakini naomba ieleweke kwamba kupata taarifa za siri katika njia za kisiri ni ujasusi. Sema alikuwa anafanya kazi kwa niaba ya shirika la ujasusi la Kimarekani. Putin katoa story ya kitu ambacho hakihusiani na hii ni story tofauti lakini nadhani kwa uelewa wangu mimi kuhusu hili swala la hii inawezekana taka Carlson ametumwa na CIA na CIA wana mbinu nyingi inawezekana wamemtumia direct or indirect indirect kivipi wao wanafanya psych profile wanakuangalia je mtu tunaweza tukamvaa direct kama ndio watakuvaa kama sio wanatumia njia mbadala mfano kuna vyombo vingi vya habari vya Marekani ambao vimeongelea mahususan ili swali na wakasema kwamba taka Carlson anatakiwa muulize so Putin maswali magumu na anatakiwa amuulize taarifa za huyu mwana habari. Kwa hiyo inawezekana CIA wamemtumia taka Carlson direct or indirect kwa sababu ya ili swala. Na mbele utakuja kuelewa kuna jibu alitoa Putin atakaposema kwamba kadri tunavyolifanya public ndo 
uh, hadharani ndio inazidi ku complicate mambo. Huu ni ujumbe direct kurudi kwa CIA kwa kutumia mbinu hii kwa ajili moja ya mbinu ya kama kumtega Putin o uonesha ungwana wako ili tum, kwa kumruhusu huyu bwana na Putin kalipokea vizuri kalijibu alafu naweka ongelea mtu kwamba kuna mtu ambaye ni mzalendo alimuua mtu ambaye alikuwa anakamata wanajeshi wa Kirusi anawaburuza barabarani na anawaua barabarani ni ukatili wa hali ya juu yule mtu kakamatwa kule kataka Carlson akasema no lakini ni vitu tofauti akasema of course ni vitu tofauti lakini natakiwa eleweshe kwamba huyu hakuwa tu mwanahabari hali kama hata nani za siri hii story aliyoelezea Putin nimeiweka kwa ufupi sana Putin ameelezea vizuri na kushauri ndio akaisikilize Taka Carlson sio jasusi hajaielewa kwa nini Putin kaeka na ndio maana hata Taka Carlson akajibu lakini no hizi ni story vitu vile tofauti yule alikuwa ni kijana ni mwana mwandishi wa habari yule mmoja alikuwa anaua watu kikatili hakuelewa connection imempitia pembeni hii angekuwa pa mtu kama Scott Ritter au kina Larry Johnson na wengine ambao ni majasusi wangielewa lengo la Putin kuileta itaribu yani Taka Carlson ameshindwa ku join dots lakini I Putin anatumia kama leverage na anatuma ujumbe kwao kwamba sikilizeni mnamtaka huyu mwacheni huyu kama tulivyosema kwenye issue ya mchezo basket wa Marekani wali release mtu ambaye anamuita Bucha mchinjaji wa Kirusi so taka Carlson hii point hakuielewa na na uhakika siku za mbeleni akikaa au akikaa na watu akimuelewesha ndio atashtuka ah kumbe mwamba alimaanisha hivi kwa hiyo nadhani anajibu mapigo kwamba nyinyi kama mmemtumia Taka Carlson kwa ajili ya kuweka pressure publicly ya kumruhusu huyu mtu na sisi tuna mtu ambaye yuko kule mumruhusu na yule lakini akasema hili swala uende ujui lakini tayari kuna mawasiliano hapo kutoka Marekani na Urusi kwa ajili ya kusolve hili jambo kwa hiyo tuwaachie wataalamu wa solve na hii ni kitu cha muhimu sana hivi ushaikuwa na mtu unaenda katika sehemu alafu unaruka watu wa chini unaenda kwa bosi kwa sababu ni bosi anaweza ka override bosi mwenye hekima huwa hawaruki wale watu wa chini anawaheshimu kwa hiyo putin kaonesha kwa heshima kwa watu wake wa intelligentsia kwamba ile jambo liko katika watu wa intelligentsia tuachie watalimaliza wao katika njia ambazo ni sahihi ni taktika ambayo tu putin anaitumia kuweka pressure kwa serikali ya marekani kwamba sisi warusi tuko tayari kumruhusu kwa hiyo nyinyi timizeni wajibu wenu mumruhusu mtu ambaye na sisi tunamhitaji kama walivyofanya kwa ile mcheza basket public jamii ya Marekani itaipa pressure Marekani na sasa hivi wako kwenye mwaka wa uchaguzi kasema kuna kitu naomba nikwambie na sasa hivi nikikisema inaonekana ni kigumu sana lakini naamini uhusiano utarudi kati ya Ukraine na Russia maumivu yataondoka yatahil yatapona na uhusiano utarudi wanafuse kwa kweli aliyoyasema Putin mengi nilishaongea ni kama vile katika mada nyingi ambazo nimeziongea Putin alikuwa anapita kwenye faili langu anapiga muhuri wa uthibitisho na wanafuse ambao tulianza wengi baada ya kusikiliza interview hii watakuja kusema haya maneno DJ Smile uliyasema miezi sita iliyopita mwaka mmoja uliyopita miaka miwili iliyopita au umekuwa ukiyasema mara kwa mara na nishasema several times huwa nafanya research ya kina na ninachoongea huwa siogopi kusema hata kama kipindi hicho watu wakielewi lakini time will tell na vingi vimekuja kuthibitishwa na Putin nini maoni yako monafuse je ulitegemea zaidi ni kweli kwamba kuna mengi sana ambayo hayajaongelewa ila kama nilivyosema awali nimeelewa kwa nini ameongea hivi ni kwa sababu ya aina ya watazamaji anaowalenga na alichokifanya Putin wengi huenda wasielewe huenda wakaona tu ni maneno ambayo ni simple ila Putin alichokifanya ni kutoa tools vifaa wanahabari wote ambao wako kwa wanahabari wote ambao ni wadilifu kwa raia wote ambao ni wadilifu na pamoja na wachambuzi wote ambao ni wadilifu unajua neno linapotoka direct kwake kwa Putin kama alivyoulizwa je una mpango kushangulia Poland akajibu je uko tayari ku negotiate akajibu je kitu fulani akajibu akaelezea historia. Kwa hiyo sasa hivi wale wana vyanzo kwamba Putin mwenyewe amesema hivi, nyinyi leo hii nakuja mnatuambia hivi. Putin mwenyewe ameelewesha hivi, nyinyi mmetueleweesha ni tofauti. Walikaa kwenye meza ya majadiliano na walikaribia kufikia mwafaka kwa ajili ya kumaliza hivi vita. Lakini Boris Johnson alikuja na imethibitishwa na mwakilishi wa Ukraine kwamba Johnson ndo alikuja kuharibu 
maongeziano na kuyazuia kwamba hivi vita vilitakiwa viishi mwaka mmoja na nusu. Kwa hiyo ametoa vienzo tools na kingine anatakiwa tuzingatie kuna dozia kuna faili mliona pale amepewa taka yani interview itaendelea kutoa madini mengi sana yanayokuja taka Carlson mwenyewe baada ya interview akasema da alporudi hotelini akasema tulikuwa kwenye Kremlin zaidi ya uh, masaa matano na Putin akachelewa kama kawaida hii kwa wengi wasiojua ambao wajadili na mambo watu wa secret service uh, na usalama ni taktika ambayo inatumika rasmi na watu wa usalama kwa maana kwamba hata mimi kama DJ unaweza ukaenda ukafanya setup sehemu ambayo anakuja kiongozi mkubwa Umef, wana, wanatulia wanakuacha unafanya setup yako yote ukimaliza wanakuja wanabadilisha kila kitu ni kitu ambao kinakera sana kusema kweli lakini mimi naelewa ni kwa sababu lao ulikuwa na nia mbaya na umetegesha vitu kwa ajili ya kumdhuru wewe si umeshategeshwa unajua umemaliza wao wanakuja wanafumua kila kitu kwa hiyo wanakuharibia mipango yako yote kwa hiyo ni, ni vitu ambavyo vinaeleweka kwenye intelligence kuna vitu vingi sana ambavyo vitatokana na interview hii. Sasa tuangalie baadhi ya vitu. Sky News ina report. Members of EU Parliament threaten to sanction against Tucker Carlson over Putin's interview. Mmoja ya wabunge Ulaya wanataka kumwekea vikwazo Carlson kwa kufanya interview na Putin. Yaani interview imewatisha kiasi kwamba wanafanya moja kati ya mawili. Na nilieleweesha huko kwenye interview kwamba Putin aliongea very strategic kuhusiana na Elon Musk kwa sababu anajua Elon Musk ataiirusha hii interview hata akilazimishwa siirushe cha kwanza cha pili kwa vile hawezi kuizuia interview wanafanya kuichafua kuipaka matopi kwa hiyo kuna wanatishia kumwekea vikwazo mwandishi wa habari kufanya taarifa za habari msikilize Hillary Clinton anachokisema is in Moscow right now interviewing Vladimir Putin right the first american i'll say journalist uh, to interview putin since the war in ukraine began oh, what does that tell you about tucker carlson and right wing media and also vladimir putin hillary clinton kila mtu anamfahamu so anaambia kwamba tucker carlson yuko moscow anataka kumhoji uh, putin mwana habari wa kwanza na pekee kufanya mahojiano na Putin tangia vita vya Ukraine vimeanza. Hichi kitendo kinakwambia nini kuhusiana na Taka Carlson pamoja na Putin? Msikilize Clinton anasema na hii ilikuwa ni kabla ya interview. Well, it shows me what I think we've all known. Asema kwanza inanionyesha mimi kitu ambacho siku zote wote tumekuwa tukijua. He's what's called a useful idiot. Ni mtu ambaye tunamuita kama useful idiot, mpumbavu mwenye faida. I mean if you actually read translations of what's being said on Russian media they make fun of him. Sikiliza anachokisema. Anasema ukisoma tafsiri ya maneno yanayosema kwenye media za Russia za Kirusi kuhusiana na Tucker Carlson they're making fun of it. Yaani wanamfanya kama mpumbavu, wanamdhihaki. I mean he's like a puppy dog. Ni kama kambwa kadogo kamtoto kambwa. You know he somehow is after having been fired from so many outlets in the United States. Asaba baada ya kufukuzwa kwenye vyombo vingi vya habari Marekani. He uh, I would not be surprised uh, if he emerges with a contract with a Russian outlet. Hillary Clinton ni bingwa wa propaganda za aina hii. Kwa hiyo anasema si shangai nikisikia kwamba Tucker Carlson kapewa kazi katika moja ya vyombo vya habari vya Urusi, yani kuonesha kwamba Tucker Carlson yuko desperate. Naomba nikwambie Tucker Carlson alipata offer ya dola milioni mia moja, a hundred million dollars kujiunga na moja ya media za online. Hii inakwambia kwamba Tucker Carlson kwamba kwanza sio maskini, hayuko desperate, ni mtu mwenye msimamo wa misingi ya uandishi wa habari because he is a useful idiot. He says things that are not true. He He says things that are not true. Anasema vitu ambavyo sio kweli. Katika journalists wanaoheshimika zaidi ni Taka Carlson na kwa sababu ni msema kweli na hakuna mtu ambaye so far ameweza ku dispute by facts claims ambazo Taka Carlson amezisema. Parents Vladimir Putin's uh Anasema ni kasuku wa Vladimir Putin. A pack of lies about Ukraine. Na haya yote anayasema kabla hata ya interview kuyasikia lakini anayesema haya Clinton. Ameichafua interview kabla hata ya kusikia kitu gani kilichokuwa kinasema. Putin talks to an American friend. The Russian president turning to right-wing conspiracy theorist Tucker Carlson. Ona anavyobadilisha na kupindua me. Putin anaongea na rafiki yake wa magharibi. Putin amgeukia mwandishi wa habari ambaye ni mtata na unautata mwingi. Unaona wanavyopindua mambo? 
Now, the Russian president, Vladimir Putin, has threatened global conflict if the White House puts American troops on the ground in Ukraine. Wanasema Putin anatishia vita vya dunia iwapo Marekani itaweka wanajeshi wake Ukraine. Sasa swali linakuja, kwa nini Marekani ipeleke wanajeshi wake Ukraine? Na iko out of context. Ukimsikiliza alichokisema na hawa jinsi walivyopindua ni vitu viwili tofauti. Watch this interview. Convicted child sex offender Scott Ritter likes this interview wants you to watch it. Bwana unavamchafua Scott Ritter kwamba mtu ambaye alishtakiwa kwamba ali abuse watoto wadogo anakwambia kwamba wende ukaangalie umeona wanavyofanya character assassination conspiracy theorist Alex Jones Alex Jones mtu ambaye anaongea vitu ambavyo vi make uh, sense umeona wanavyochafua watu eh like this interview wants you to watch it and we've even got members of congress promoting this interview this is Ohio Republican Senator JD Vance he supports Russia tweeting just watch this fascinating kwa hiyo kwa mtu ambaye Unaweza kuangalia pande zote mbili utaelewa jinsi mainstream media wanavyotaka kupindua na kuichafua interview hii. At the end of the day, nini maoni yako mwana Fuse? Tukutane kwenye comment section. Wana Fuse, nini maoni yako? Tukutane kwenye comment section as usual. Napenda kupata maoni yako. Hii interview nimeelewesha kwa ufupi lakini huenda siku za mbeleni nikarudi tena kuichambua kitaalamu zaidi. Kuna mambo mengi sana ambayo nimeona ni yaache ili kutokurefusha interview. Vile vile nimeanzisha grupu jipya la WhatsApp kwa hiyo watu ambao wanataka kujiunga utaratibu kwa hivi lile group kuna support, kuna mchango, unatoa shilingi sita ambayo ni sawasawa na shilingi mbili kwa mwezi. Efu sita ni kwa ajili ya miezi mitatu. Kwa hiyo elfu mbili, elfu mbili, elfu mbili. Kwa hiyo ambaye atataka kuungwa kwenye grupu ile, tuma message kwenye namba hii hapa then utapewa utaratibu wa jinsi ya kuchangia of course sio malipo lakini ni mchango vile vile ni mchuji wa kupunguza baadhi ya watu ambao ni wasumbufu na wasiojua utaratibu grupu lipo kushatuma message utapewa utaratibu wa jinsi ya kujiunga lakini kwenye grupu tutakuwa tunakaa tunajadiliana vitu tofauti tofauti na kuweka video ambazo huwa haziwezi kuwekwa YouTube zitakuwa zinapatikana mule lakini haimaanishi kwamba kama haupo kwenye group hautapata taarifa kuna fuse channel ya WhatsApp ambao ukifollow kwamba ikitoka video unaipata direct link ya video hiyo na wengine tutaendelea kutana hapa YouTube kwenye comment section vile vile itapendeza ukinifollow TikTok DJ Smart 255 account name hapo lakini vile vile unaweza ukatoa simu yako ukascan hiyo ikakupeleka moja kwa moja huko ninakuwa na post vitu ambavyo ni fun clip kwa ufupi ambazo mada ambazo unazitoa mambo yangu ya mapishi na pocho pocho za hapa na pale TikTok DJ Smart 255 It's your take DJ Smart 255 hapa hapa SNS unaweza kan follow on my Instagram DJ Smart 255 YouTube channel DJ SMA 255 Threads DJ Smart 255 Snapchat DJ Smart 255 DJ Smart Easy